மெட்ரோ வேர்ல்ட் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இனி நம்ம சேனல்ல செய்திகளை பத்தியும் நம்ம பார்க்க போறோம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக வினோதனை செய்தி துளிகள் கேரளாவில் கர்ப்பிணி யானை ஒன்றிற்கு அண்ணாச்சி பழத்தில் வெடிகுண்டு வைத்துக் கொள்ளப்பட்ட விவகாரம் இன்னும் தீப்பொறி போல் பரவி வருகிறது இந்நிலையில் கர்ப்பிணி யானையை போல் கர்ப்பிணி பசு ஒன்றிற்கு கோதுமை மாவில் வெடிகுண்டு வைத்த சம்பவம் ஒன்று தற்போது தெரிய வந்துள்ளது இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பிலாஸ்பூர் என்ற பகுதியில் கர்ப்பிணி பசு ஒன்று கோதுமை மாவு உருண்டையை சாப்பிட வந்ததாகவும் அப்போது அதிலிருந்த வெடிகுண்டு திடீரென வெடித்து அந்த பசுவின் வாய் சேதம் அடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இது குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது இந்த வீடியோவின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வந்த போலீசாரின் முதல் கட்ட விசாரணையில் பசுக்கள் விலை நிலங்களை நாசம் செய்வதால் நிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாராவது இவ்வாறு கோதுமை மாவு உருண்டையில் வெடிகுண்டு வைத்திருக்கலாம் என கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்நிலையில் கோதுமை மாவு உருண்டையில் வெடிகுண்டு வைத்து பசுவின் வாய் சிதைந்ததற்கு யார் காரணம் என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர்கள் விரைவில் கண்டுபிடிக்க பருவார்கள் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கர்ப்பிணி யானை கொல்லப்பட்ட விவகாரமே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் தற்போது இந்த கர்ப்பிணி பசு விவகாரம் என்ன ஆகுமோ என சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் ராமேஸ்வரம் அருகே ஆற்றங்கரை கடற்பகுதியில் கரை ஒதுங்கிய ஒன்று புள்ளி ஐந்து டன் புள்ளி திமிங்கல சுறா ராமேஸ்வரம் அருகே ஆற்றங்கரை கடற்பகுதியில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து டன் கிலோ எடையுடைய இராட்சத புள்ளி திமிங்கல சுறா இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஜல சந்தி கடல் பகுதியில் டால்பின் கடல் பசு திமிங்கிலம் சுறா உள்ளிட்ட அரிய வகை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வசிக்கின்றன இவை கடலில் ஏற்படும் இயற்கை சீதோஷ்ண மாற்றங்கள் விபத்துக்கள் மற்றும் மீனவர்களின் வலைகளில் சிக்கி உயிரிழந்து கரை ஒதுங்குவது தற்போது அதிகரித்துள்ளது சனிக்கிழமை காலை ராமேஸ்வரம் அருகே ஆற்றங்கரை கடற்பகுதி மீனவர்கள் கடலுக்குள் சென்று திரும்பிய போது பெரிய மீன் ஒன்று கரை ஒதுங்கியிருப்பதை கண்டனர் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அது அரிய வகையான புள்ளி திமிங்கல சுறா என்பதும் அது இறந்த நிலையில் இருப்பதும் தெரிய வந்தது உடனே வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் வனத்துறை சரகர் சதீஷ் கூறியதாவது அழிந்து வரும் அரிய வகை உயிரினமான புள்ளி திமிங்கல சுறா உள்ளதால் உலக அளவில் வேட்டையாடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது புள்ளி திமிங்கல சுறா மனிதனுக்கு எவ்விதமான தீங்கும் செய்யாது அதிகபட்சமாக எழுபது வயது வரையிலும் உயிர் வாழக்கூடியது ஆற்றங்கரையில் கரை ஒதுங்கிய புள்ளி திமிங்கலம் சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து டன் கிலோ எடையும் மூன்று புள்ளி ஆறு மீட்டர் சுற்றளவும் ஆறு புள்ளி மூன்று மீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஆனினம் ஆகும் பாறையில் மோதி அடிபட்ட நிலையில் இறந்து கரை ஒதுங்கியுள்ளது என்று கூறினார் பின்னர் கால்நடை மருத்துவர் நிஜாமுதினால் உடல் கூறு ஆய்வு செய்த பின்னர் அந்த புள்ளி திமிங்கல சுறா ஆற்றங்கரை கடற்கரையில் புதைக்கப்பட்டது ரஜினிகாந்த் பெயரை வைத்து ஜோக் சொல்லி விளையாடிய நடிகர் பாலிவுட் நடிகர் ரோஹித் ராய் அவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் ரஜினிகாந்திற்கு கொரோனோ என போஸ்ட் போட்டுள்ளார் இதனை கண்ட ரஜினிகாந்தின் ரசிகர்கள் பலர் பெரும் கொந்தளிப்பில் உள்ளனர் பாலிவுட் நடிகர் ரோஹித் ராய் இந்த சமூக வலைதளத்திற்கு தாறுமாறாக கமெண்ட் போட்டு அவரை சரமாரியாக திட்டி வருகின்றனர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தற்போது கொரோனாவே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நகைச்சுவையாக ஒரு ட்வீட்டை பதிவு செய்துள்ளார் ரசிகர்கள் தாறுமாறாக பேசியதால் இது வெறும் வழக்கமான ரஜினிகாந்தின் பற்றி வட இந்தியாவில் பரவலாக பேசப்படும் ஜோக் என தமாஷாக கூறியுள்ளார் ரஜினியின் பலம் தெரியாமல் இப்படி பதிவிட்டவர் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறார் இதுவெறும் ஜோக்காகதான் செய்தேன் என கூறி மன்னிப்பும் கேட்டுள்ளார் இந்தியாவில் சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்தில் அசைக்க முடியாத இடத்தில் இருக்கும் ரஜினியை பற்றி இப்படி பொய் தகவல்கள் பரப்புவது ஜோக் சொல்லி விளையாடுவது கண்டனத்திற்குரியது என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் பாலிவுட் நடிகர் ரோஹித் ராய் அதற்கான விளைவுகளையும் சந்தித்து வருகிறார் பாகுபலி இரண்டு சாதனையை முறியடிக்கும் ஒரே படம் மாஸ்டர் தான் தமிழ் சினிமாவில் அடுத்து அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கும் படம் விஜய் நடிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் மாஸ்டர் படத்தை தான் மாஸ்டர் படம் வந்தால் மட்டுமே மக்கள் தியேட்டரை நோக்கி வருவார்கள் என முடிவு செய்து வெகு விரைவில் படத்தை ரிலீஸ் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்கள் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் அந்த நேரத்தில் திடீரென்று தயாரிப்பாளர் கே ஆர் என்பவர் மாஸ்டர் படத்தை இந்த சூழ்நிலையில் வெளியிடக் கூடாது என முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்த செய்தி தமிழ் சினிமாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது மேலும் குண்டை தூக்கி போடும் விதமாக தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் நடிகர் மட்டுமில்லாமல் நம்பர் இரண்டும் அவர்தான் என கூறியது பல தரப்பு ரசிகர்களை கோபப்படுத்தி உள்ளது 
அதற்கு விளக்கமளிக்கும் வகையில் சமீபத்தில் ஒரு யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார் கேயர் அதில் விஜய்தான் தமிழ்நாட்டின் நம்பர் ஒன் நடிகர் எனவும் அவரது படங்களை இந்த காலகட்டங்களில் ரிலீஸ் செய்தால் அவருக்கும் அவரது ரசிகர்களுக்கும் அவப்பெயர் உண்டாகும் என்பதற்காக அந்த மனுவை கொடுத்ததாக தெரிவித்துள்ளார் அது மட்டுமில்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை பிகில் மற்றும் பாகுபலி இரண்டு ஆகிய இரண்டு படங்கள் மட்டுமே எழுபத்து ஐந்து கோடி வரை ஷேர் கொடுத்துள்ளதாகவும் மாஸ்டர் படம் கண்டிப்பாக பாகுபலி இரண்டு படத்தை வீழ்த்தி தொன்னூறு கோடி ஷேர் கொடுக்கும் எனவும் தெரிவித்திருந்தார் இதனை தயாரிப்பாளர்கள் இழந்துவிடக் கூடாது என்ற நல்ல நோக்கத்தில்தான் இப்படத்தை வெளியிடக் கூடாது என்று அவர் கூறியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு பக்கம் மாஸ்டர் படத்தை அமேசான் பிரைமில் வெளியிடுவதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன இதே மாதிரி தினமும் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி